గుడ్ మార్నింగ్ దిల్ టిఎంటి స్వర్గసీమ శాండల్వుడ్ ఫార్మ్స్ అండ్ ఎల్ఐసి సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి స్వాగతం ఆసే మార్కెట్లో ఈ మార్నింగ్ మెజారిటీ ఆఫ్ ది మార్కెట్స్ నష్టాలు ట్రేడ్ అవుతున్నాయి ఒకటి ఆరం మినహాయిస్తే ఎస్టీఎక్స్ నిఫ్టీ కూడా నెగిటివ్ ఓపెనింగ్నే సూచిస్తోంది బలహీనమైన ఓపెనింగ్ చూడబోతున్నా మనం నిన్నటి సెల్లింగ్ తర్వాత సో యూఎస్లో లాస్ట్ నైట్ డౌజోన్స్ వన్ పర్సెంట్ నష్టపోయింది ఎస్ఎన్పి ఫైవ్ హండ్రెడ్ పాయింట్ సిక్స్ పర్సెంట్ అండ్ నాస్టాక్ పాయింట్ వన్ పర్సెంట్ సో ఎస్ఎన్పి ఫైవ్ హండ్రెడ్ చాలా వీక్గా క్లోజ్ అయింది నిన్న ట్వంటీ డే మూవింగ్ యావరేజ్కి కింద క్లోజ్ కావడం చూస్తున్నాం ఇన్ఫ్యాక్ట్ ట్వంటీ డే ఎక్స్పెనెన్షియల్ మూవింగ్ యావరేజ్ కింద సో ఎస్ఎన్పి ఫైవ్ హండ్రెడ్ వీక్గా క్లోజ్ అయింది నాస్టాక్ స్ట్రాంగ్గానే ఉంది అక్కడ డెట్ సీలింగ్కి సంబంధించి యూఎస్లో ఇన్వెస్టర్స్ని కలవర పెడుతోంది డెట్ డిఫాల్ట్ అవుతుందా యూఎస్ ఎందుకంటే జూన్ ఒకటే డెడ్ లైన్ అప్పట్లోగా వాళ్ళ ఆ డెట్ సీలింగ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని పెంచుకోవాలి సో నిన్న కూడా కాంగ్రెస్ లీడర్స్తో ప్రెసిడెంట్ బైడెన్ అక్కడ సమావేశాలు జరిపారు కానీ ఇంకా ఒక స్పష్టత రాలేదు సో మళ్ళీ ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ పెరుగుతాయి జూన్ ఎఫ్ఓఎంసీ మీటింగ్లో కూడా అన్న ఒక సంకేతాలు వస్తున్నాయి హయర్ ఫర్ లాంగర్ థీమ్ మళ్ళీ తెర మీదకి వస్తుంది యూఎస్ఏలో సో ఇవన్నీ అక్కడ మార్కెట్స్ మీద ప్రభావం చూపిస్తున్నాయి మన మార్కెట్స్లో మాత్రం నిన్న వరుసగా మనకు రెండో సెషన్ నిన్న నష్టాలు చూసాం మనం ఇది ఒక షేక్అవుటా లేకపోతే ట్రెండ్ రివర్సల్గా తీసుకోవాలా లేకపోతే ఇది ఓన్లీ వన్ ఆఫ్ మూవ్గా తీసుకోవాలనేది ఈరోజు మనకు స్పష్టం అవుతుంది మేబీ ఇవాళ రేపు ఎందుకంటే నిన్న మనకు రకరకాల కారణాలు దొరికాయి మార్కెట్ ఫాల్కి ఒకటి ఫిన్ నిఫ్టీ ఎక్స్పైరీ సో ఫిన్ నిఫ్టీ స్టాక్స్లో కొంత సెల్లింగ్ చూసాం హెచ్డిఎఫ్సి డివిడెండ్ ఇంపాక్ట్ కనిపి కనపడింది హెచ్డిఎఫ్సి ట్విన్స్లో అలాగే ఆటో స్టాక్స్లో కొంత ప్రాఫిట్ బుకింగ్ జరిగింది ఇవన్నీ కారణాలుగా చెప్పొచ్చు నిన్నటి మార్కెట్ నష్టానికి కానీ ఇవాళ కూడా కంటిన్యూ అవుతాయి లాసెస్ అనేది వేచి చూడాలి ఎందుకంటే ఎఫ్ఐఎస్ అయితే నిన్న స్ట్రాంగ్గా బై చేశారు పద్నాలుగు వందల కోట్లకు పైగా బయింగ్ అనేది ఎఫ్ఐఎస్ నుంచి మనం చూసాం అండ్ హైయర్ లెవెల్స్ దగ్గర న్యాచురల్గానే కొంత మనకు ఒక నెర్వస్నెస్ అనేది కనిపిస్తుంది ఇన్వెస్టర్స్లో ఏమో కిందకు వస్తాయేమో పైకి వెళ్ళలేక మళ్ళీ కరెక్షన్ వస్తే మనం దొరికిపోతామేమో ఎందుకంటే ఎయిటీన్ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్కి అటే దూరంలో లేదు నిఫ్టీ మొన్నటి వరకు సో ఇక్కడ ఈ లెవెల్స్ దగ్గర ఇంకొక త్రీ ఫోర్ పర్సెంట్ వెళితే చాలు మనం ఆల్ టైమ్ హైని క్రాస్ చేస్తాం అనుకునే సమయంలో కొంత డెఫినెట్లీ కన్సర్న్స్ ఉంటాయి నెర్వస్నెస్ ఉంటుంది మార్కెట్ ఒక భయానికి లోన్ కావటం అనేది న్యాచురల్ సీక్వెన్సే అందులో పెద్దగా మనం ఎందుకంటే ప్రతిసారి అది జరుగుతుంది ప్రతిసారి ఆల్ టైమ్ కరెక్షన్ వెళ్ళటం అక్కడి నుంచి వెనక్కి రావటం చూస్తూ ఉంటాం కానీ వెనక్కి వచ్చిన తర్వాత కొన్నిసార్లు చాలా సీరియస్గా బౌన్స్ బ్యాక్ అవుతుంది అది మరొకసారి మాట్లాడుకుందాం అలా ఎన్నిసార్లు బౌన్స్ బ్యాక్ అయింది ఒక్కొక్కసారి ఇంక ఇంతే ఆల్ టైమ్ హై మళ్ళీ టెన్ పర్సెంట్ కరెక్షన్ తప్పదు అనుకునే సమయంలో అక్కడి నుంచి వరుసగా ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ సెవెంటీ పర్సెంట్ పెరిగిన సందర్భాలు మనం ట్వంటీ ట్వంటీలో చూసాం అంతకుముందు ట్వంటీ ట్వెల్వ్ ట్వంటీ థర్టీన్ ఆ టైంలో కూడా చూసాం సో ఇలా మనం ఉదాహరణ చెప్పుకోవచ్చు సో ఏ ఎలా జరుగుతుంది ఎందుకంటే ప్రస్తుతం మనం మూడు ప్రధానమైన ఫ్యాక్టర్స్ మార్కెట్స్ని డ్రైవ్ చేస్తున్నాయి ఒకటి ఎఫ్ఐ ఫ్లోస్ ఫోర్టీన్త్ సెషన్ వాళ్ళు వరుసగా మార్కెట్స్లో కొన్నారు ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఇంకా కొనాలి కూడా ఎందుకంటే ఈ ఏడాది ఫ్లోస్ రివర్స్ కావాలి రివర్సల్ జరగాలి అంటే ఎందుకంటే ఇప్పుడు దాకా వాళ్ళు నెట్ సెలర్స్గానే ఉన్నారు ఇయర్ టు డేట్ సో ఇంకొక త్రీ టు ఫోర్ బిలియన్ డాలర్స్ ఇన్వెస్ట్ చేస్తే కానీ నెట్ బై బై ఫిగర్లోకి రారు ఎఫ్ఐఎస్ అండ్ దే ఆర్ ఇంక్రీజింగ్ దేర్ ఎలకేషన్ టు ఇండియా అమాంగ్ ఆల్ ది ఎమర్జింగ్ మార్కెట్స్ అది చైనా కావచ్చు ఇతర ఏ మార్కెట్తో కంపేర్ చేసినా కూడా ఇండియాకి ఎలకేషన్స్ పెంచుకుంటూ వెళ్తున్నారు సో దిస్ ఇస్ వన్ మేజర్ ఫ్యాక్టర్ రెండోది పార్టిసిపేషన్ ఇన్ మిడ్ అండ్ స్మాల్ క్యాప్స్ ఇప్పుడే స్టార్ట్ అయింది ఇంకా మనం ఏమి గంగో ఆ యూఫోరియా ఇంకా గమనించడం లేదు కొన్ని స్టాక్స్ డెఫినెట్లీ పెరిగాయి టూ టైమ్స్ త్రీ టైమ్స్ కూడా పెరిగాయి కానీ ఇంకా చాలా స్టాక్స్ పార్టిసిపేట్ చేయాల్సి ఉంది సో ఫిఫ్టీ టూ వీక్ హైస్ నెంబర్ మనం ఇంకా అలార్మింగ్ సిచ్యువేషన్కి రాలేదు చాలా తక్కువ స్టాక్స్ అయి ఫిఫ్టీ టూ వీక్ హైస్ దగ్గర కనిపిస్తున్నాయి అమౌంగ్ ది నిఫ్టీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ స్టాక్స్ సో ఇది ఒక అంటే పార్టిసిపేషన్ ఇంకా తారాస్థాయికి చేరలేదు పుంజుకోలేదు అనేది చూడాలి మూడోది గ్లోబల్గా మనకు కనిపిస్తున్న డిక్లైనింగ్ ఇన్ఫ్లేషన్ ఇండియాలో కూడా మనం ఇన్ఫ్లేషన్ని కంట్రోల్ చేయగలిగిన థ్యాంక్స్ టు ఆర్బీఐ ఆర్ అండ్ ఇట్స్ మెజర్స్ సో ఆర్బీఐ ఏవైతే చర్య
ఇది ఒక సిచ్యువేషన్ సో ఈ మూడు ఫ్యాక్టర్స్ మార్కెట్స్ మీద ప్రభావం చూపిస్తున్న అంశాలు ఈ మూడింటిలో ఏమైనా మనం ఆందోళన చెందాల్సిన ఉన్నాయంటే ఈ ప్రస్తుతానికి ఏది లేదు కాబట్టి అంత పెద్ద కరెక్షన్ వస్తుందని ఎవరు ఊహించొద్దు డెక్లైన్స్ వచ్చినప్పుడు ఇట్స్ డెఫినెట్లీ ఏ గ్రేట్ ఆపర్చునిటీ ఫర్ ఎంట్రీ ఈసారి ఒకవేళ అనుకోకుండా ఫైవ్ టెన్ పర్సెంట్ కరెక్షన్ మనకు వస్తే ఇట్స్ ఏ మేజర్ ఆపర్చునిటీ మీ దగ్గర ఉన్న డెట్ గేట్ మొత్తం అంతా తుడిచిపెట్టేసి ఈక్విటీస్లో ఇన్వెస్ట్ చేయండి యూ విల్ మేక్ ఫినామినల్ మనీ ఇన్ ద నెక్స్ట్ టూ త్రీ ఇయర్స్ అండ్ రిజల్ట్ సీజన్ కంటిన్యూ అవుతుంది మనకు నిన్న నార్మల్గా ఫ్యాగ్ అండ్ ఆఫ్ ది రిజల్ట్ సీజన్లో ఎక్కువగా నెగిటివ్ రిజల్ట్స్ వస్తాయి అప్పటిదాకా వాళ్ళు వాళ్ళకి తెలుసు మన రిజల్ట్ నెగిటివ్గా ఉంటుంది కాబట్టి చివరిలో ఇద్దాంలే అని ఆపుతారు ఎక్కడైనా ఏదైనా ఒకటి ఆరా నెంబర్స్ని మనం ట్వీక్ చేయగలం అని చూసుకుంటూ ఉంటారు పాజిటివ్ నెంబర్స్ అన్నీ ముందు వచ్చేస్తాయి ఇవాళ నిన్నటి రిజల్ట్స్ కూడా చూస్తే అంబర్ ఎంటర్ప్రైజెస్ క్రెడిట్ యాక్సెస్ సిసిఎల్ ప్రొడక్ట్స్ త్రివేణి టర్బైన్స్ కేన్స్ టెక్నాలజీస్ ఇవన్నీ మంచి రిజల్ట్స్ ఇచ్చాయి పాజిటివ్ రిజల్ట్స్ బట్ చాలా నెగిటివ్లు ఉన్నాయి టీవీఎస్ మోటార్స్ హీరో మోటో కెంప్లాస్ సన్మార్ అలాగే ఒబ్రాయ్ రియల్టీ పరాస్ డిఫెన్స్ గ్రీవ్స్ కాటన్ జేకే పేపర్ గోవా కార్బన్ మోడ్ పెన్ ల్యాబ్స్ ఇండియన్ హ్యూమ్ పైప్స్ మెట్రోపాలిస్ హెల్త్ కేర్ అలాగే నవనీత్ ఎడ్యుకేషన్ ఇలాంటి కంపెనీలన్నీ నెగిటివ్ రిజల్ట్స్ ఇచ్చాయి కాబట్టి వీటన్నిట్లోనూ కొంత సెల్లింగ్ ప్రెషర్ అనేది ఇవాళ ట్రేడింగ్లో మనం చూడబోతున్నాం సో ఓవరాల్గా మనం టెక్నికల్గా మేబీ ఇవాళ మనకు అర్థమవుతుంది ఏ విధంగా మార్కెట్ ఎందుకంటే ఎయిటీన్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ పైన నిలదొక్కోవాలి నిఫ్టీ సో టెన్ డే ఎక్స్ప్లెనేషన్ మూవింగ్ ఎవరేజ్ చూస్తే ఎయిటీన్ థౌజండ్ టూ ట్వంటీ త్రీ సో దీనిపైన నిలదొక్కోవాలి మార్కెట్ నిలదొక్కోలేకపోతే కొంత వీక్నెస్ ఎయిటీన్ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ వరకు కూడా మనం చూసే అవకాశం కనిపిస్తుంది సో అక్కడ సపోర్ట్ తీసుకుంటే మళ్ళీ వీ మే సీ ఎనదర్ అప్ ట్రెండ్ సో ఇది మనం నెక్స్ట్ కరెక్షన్కి ట్రిగ్గర్ ఏంటి అంటే గ్లోబల్ క్యూస్ ప్రస్తుతానికి అయితే ఇండియాలో మనకి ఏమీ అంత నెగిటివ్స్ లేవు డెడ్ సీలింగ్ లాంటిదో మరొకటో అటువంటి వస్తే తప్ప లేదు ఎఫ్ఐఎస్ ధోరణి ఏమన్నా సడన్గా మార్పు వస్తుందా అటువంటి పరిస్థితి కూడా కనపట్టలేదు ఇందాక అనుకున్నట్లుగా సో ఇవి మనకి ఈ సమయంలో కనిపిస్తున్న మేజర్ క్యూస్ ఎన్స్తో మాట్లాడదాం గుడ్ మార్నింగ్ కుటుంబరావు గారు గుడ్ మార్నింగ్ అండి సో ఒక నెగిటివ్ ఓపెనింగ్ కనిపిస్తుంది నిన్నటి ఫాల్ తర్వాత ఏ విధంగా చూడాలి ఇవాళ మార్కెట్ ట్రేడింగ్ని ట్రెండ్ని నిన్నే కాస్టన్ చేస్తూ ఉన్నామండి మనం మార్కెట్ లో కాస్త టైర్డ్నెస్ కనిపిస్తోంది ఇక్కడ నుంచి మూవ్ పైకి వెళ్ళాలంటే కూడా ఫ్రెష్ ఫాలోఅప్ బయింగ్ రావాలి అదర్వైజ్ డిఫికల్ట్ అని చెప్పి అదే విధంగా నిన్న మార్కెట్ ప్రూవ్ చేసింది మార్నింగ్ కూడా అనమాట అండ్ ఏదైతే కనుక పెయిన్ పాయింట్ ఎయిటీన్ థౌసండ్ త్రీ ఫిఫ్టీ ఉంటుంది ఎయిటీన్ థౌసండ్ త్రీ హండ్రెడ్ కి షిఫ్ట్ అయిపోయింది కూడా ఆప్షన్ యాక్టివిటీ చూస్తూ ఉంటాయి ఎందుకంటే దాన్ని బట్టి ఎక్కువగా కాల్స్ కూడా ఇప్పుడు ఎయిటీన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ కాకుండా ఎయిటీన్ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ దగ్గర పైలప్ అయింది అంటే ఫస్ట్ ఎయిటీన్ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ క్రాస్ అయితే చాలా రా బాబు అన్నట్టు బుల్స్ ఉన్నారు అదేవిధంగా పుట్స్ మాత్రం కాన్ఫిడెంట్ గా ఎయిటీన్ థౌసండ్ త్రీ హండ్రెడ్ దగ్గర బాగా పైలప్ అయిపోయింది కాబట్టి డెఫినెట్లీ కాస్ట్ అన్ అనమాట ఎయిటీన్ థౌసండ్ త్రీ హండ్రెడ్ పైన మార్కెట్ నిలదు ఒక్కోకపోతే కనుక ఒకసారి ఎయిటీన్ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ టు ఎయిటీన్ థౌసండ్ బ్యాంక్ లో కనమాట స్లిప్ అయ్యే పాసిబిలిటీని మనం రూల్ అవుట్ చేయడం ఇది ఆప్షన్స్ వరకు చూస్తే బట్ డెఫినెట్లీ ఎఫ్ఐఎస్ బయింగ్ అనమాట కంటిన్యూస్ గా ఉండటం వల్లనే మార్కెట్ సి మాత్రం సస్టైన్ అయింది అని చెప్పేసి అయితే అనుకోవాలి ఎందుకంటే నిన్న కూడా దాదాపు పద్నాలుగు వందల కోట్లు అనమాట ఎఫ్ఐఎస్ కన్నా కొన్నారు అదే టైం ఇప్పుడు డొమెస్టిక్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అమ్మినా కూడా వీళ్ళ బయింగ్ మొమెంటం ఆగట్లేదు అనమాట ఎఫ్ఐఎస్ ఎందుకంటే ఇప్పటికి మేలోనే పద్దెనిమిది వేల నూట ఇరవై మూడు కోట్లు కొన్నారు ఎంత హ్యూజ్ సప్లై ఆఫ్ ఫండ్స్ అనమాట ఈ జనవరి లో అయ్యింది అనేది ఈ మేలో అయ్యింది అనేది మనం అబ్జర్వ్ చేయాలి కాబట్టి డెఫినెట్లీ ఎఫ్ఐఏ యాక్టివిటీ ఇక్కడి నుంచి కూడా చాలా కేర్ఫుల్ గా చూడాలి ఎప్పుడైతే కనుక వాళ్ళ బయింగ్ ఆగిపోతుందో మేబీ అప్పుడు మొమెంటం ఆగిపోయే పాసిబిలిటీ కూడా ఉందన్నమాట కాబట్టి ఇట్ ఈస్ ఇనోవిటబుల్ దట్ వీ షుడ్ వాచ్ దట్ అయితే రూపాయి మాత్రం ఎయిటీ టూ పైన నిలబడతా ఉంది అనమాట ఎయిటీ టూ పాయింట్ టూ ఫైవ్ అనమాట వీక్నెస్ డిస్ప్లే చేస్తా ఉంది మేబీ గ్లోబల్ ఫ్యాక్టర్స్ అన్ని కూడా ప్లే చేస్తున్నాయి అని అనుకుంటున్నాను యుఎస్ అనమాట నిన్న వీక్నెస్ కూడా అక్కడ డెట్ సీలింగ్ అనమాట ఇంత ఇష్యూ కాలేకపోవటం రీటైల్ డేటా అనమాట మిక్స్డ్ డేటా రావటం ఇవన్నీ మనం చూస్తున్నాం ఇది ఒక యాన్య
ఆ దిశగానే మాత్రం అక్కడ పాలిటీషియన్స్ కూడా స్టెప్స్ తీసుకోవడం అని చెప్పేసి అనుకుంటున్నాను కాబట్టి మేబీ దట్ షుడ్ గెట్ రిజాల్వ్ విత్ ఇన్ ఎ వీక్ అని చెప్పేసి అని అంటాను అయితే మన దగ్గర క్లియర్ గా ఒక అడ్వాంటేజ్ క్రూడ్ ప్రైజెస్ తగ్గటం అనమాట కాబట్టి మార్కెట్స్ కి ఓవరాల్ గా మ్యాక్రో ఫ్యాక్టర్స్ అనమాట మనకి ఇంపాక్ట్ లేదు ఎక్సెప్ట్ రేంజ్ అండ్ రిపీటెడ్ గా చెప్తున్నా మాన్సూన్ వలన రేంజ్ టైం వస్తాయా రావా ఆ తర్వాత ఎల్లిన ఎఫెక్ట్ తక్కువ ఉంటుందా ఎక్కువ ఉంటుందా అనేది కీలకం అనమాట మన రూరల్ ఎకానమీని అంతా కూడా డిక్టేట్ చేసేది అదే కాబట్టి కాబట్టి దట్ ఈస్ ద కీ పాయింట్ అబ్జర్వ్ అంటారు అయితే ఎఫ్ ఎండ్ లో చూస్తున్నాం బ్యాండ్ లిస్ట్ లో ఇంకా మళ్ళా ఫైవ్ కౌంటర్స్ అట్లానే ఉన్నాయి బలరాంపూర్ సినీ పిఎన్పి డెల్టా కార్పొరేషన్ జిఎన్ఎఫ్సి మనాపురం అనమాట మేబీ నెక్స్ట్ వీక్ ఏ మళ్ళా సెటిల్మెంట్ మంత్రి కూడా వచ్చేస్తుంది కాబట్టి నేను అనుకుంటాం వాల్యూమ్స్ కూడా కొంచెం స్లో డౌన్ అయిపోవచ్చు ఇటు ఫ్యూచర్స్ లో అని చెప్పేసి అని అనుకుంటున్నాను అయితే ఇండివిజువల్ స్టాక్స్ లో మాత్రం యాజ్ యూజువల్ అనమాట కొత్త కొత్త ఈ ధర మీదకి వస్తున్నాయి హ్యూజ్ వాల్యూమ్స్ అవుతున్నాయి ఫిఫ్టీ టూ వీక్ హైస్ కూడా టచ్ అవుతున్నాయి సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ లోకల్ షేర్ లైక్ అరబింద్ ఓన్ మార్చ్ లో నాలుగు వందల యాభై ఉన్నదల్ల ఇప్పుడు ఆరు వందల యాభై అయింది గ్రేట్ రిటర్న్స్ అనమాట ఎందుకంటే మార్చ్ ఫిఫ్టీన్త్ టు మే ఫిఫ్టీన్త్ అంటే టూ మంత్స్ లో టూ హండ్రెడ్ రూపీస్ జంప్ వచ్చింది అనమాట ఫ్రమ్ ఫోర్ ఫిఫ్టీ లెవెల్స్ అట్లా మొమెంటమ్ ఉన్న స్టాక్స్ డ్రమాటిక్ గెయిన్స్ ఇస్తానే ఉన్నాయి గ్లెన్ మార్క్ లో చూసాం అట్లానే ఇచ్చింది ఫార్మల్ అండ్ కొత్త స్టాక్స్ నిన్న చూస్తే కేపీఐ గ్రీన్ ఎనర్జీ గాని విధాని అండ్ మజగాన్ రెండు డిఫెన్స్ స్టాక్స్ అనమాట హ్యూజ్ వాల్యూమ్స్ తోటి నిన్న టెన్ టెన్ పర్సెంట్ దాకా అనమాట పెరగడం చూసాం అదే విధంగా నీష్ కౌంటర్లు మిడ్ క్యాప్ లో మనం అనుకుంటాం ఎప్పుడు ఎంపీఎస్ ఇటు రెప్రో ఇండియా జిందాల్ ఫోటో ఐఎఫ్జిఎల్ రిఫ్రాక్టరీస్ ఎన్జిఎల్ ఫైన్ కెమ్ ఇవన్నీ కూడా హ్యూజ్ వాల్యూమ్స్ తోటి నిన్న టెన్ పర్సెంట్ పైన గెయిన్ అవుతాం చూసాం కాబట్టి ఏదైతే మార్కెట్ లో యాక్షన్ ఇట్లా డైవర్ట్ అవుతుందో కంటిన్యూస్ గా కొత్త కొత్త స్టాక్స్ కి అయి కేర్ఫుల్ గా అయితే అబ్జర్వ్ చేయాల్సిందే అనమాట ఎందుకంటే ఫిఫ్టీ టూ వీక్ హైస్ ఇందాక మీరు చెప్పినట్టు అనమాట ఒకటి అబ్జర్వ్ చేస్తే బిఎస్సి వెబ్సైట్ కి వెళ్ళి బిఏ ఫిఫ్టీ టూ వీక్ లోస్ ఓన్లీ టూ షీట్స్ ఉన్నాయి ఫిఫ్టీ టూ వీక్ హైస్ ఎయిట్ షీట్స్ ఉన్నాయి అంటే వన్ ఈస్ టు ఫోర్ రేషియోలో ఉంది ఇప్పటికీ కూడా నేను అనుకుంటాం కాస్త బబుల్ ఫామ్ అయింది అనుకుంటే కనుక అది వన్ ఈస్ టు టెన్ గానీ వన్ ఈస్ టు ఎయిట్ గానీ రేషియో వచ్చినప్పుడే అనుకుంటున్నాను కాబట్టి దెర్ ఇస్ స్టిల్ పాసిబిలిటీ చాలా స్టాక్స్ నిన్న ఫిఫ్టీ టూ వీక్ హైస్ లైక్ విందియా టెలి అవునేయండి అట్లా కొత్త కొత్త స్టాక్స్ అనమాట తాజీవికే కూడా టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ టచ్ అయిపోయింది అన్న మనం చూస్తే హోటల్ స్టాక్స్ కేర్ఫుల్ గానే అంటాం అదే విధంగా ఆటోమొబైల్ లో నిన్న ఫ్రంట్ లైన్ స్టాక్స్ లో కాస్త వీక్నెస్ వచ్చినా కూడా టీవీఎస్ మోటార్ ఫిఫ్టీ టూ వీక్ హై టచ్ అయింది నిన్న కూడా అయితే నిన్న ఓవరాల్ గా ఇండెక్స్ ట్రాక్ అవడానికి కొద్దిగా కారణం అయితే మాత్రం బెంచ్ మార్క్ ఇండిసి స్టాక్స్ అనుకోవాలి లైక్ టాటా మోటార్స్ అవును అండి ఎంఎండ్ఎం గానీ అండ్ ఈవెన్ రిలయన్స్ కూడా నిన్న వన్ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ పైన పట్టం ఇండెక్స్ ని బాగా ట్రాక్ చేసిందని అనుకోవాలి బట్ సెలెక్ట్ ఐటీ స్టాక్స్ లో లైక్ టెక్ హెచ్సిఎల్ టెక్ అనమాట టెక్ మహింద్రా అండ్ హెచ్సిఎల్ టెక్ రెండు నిన్న సెల్లింగ్ లోనైనా ఇన్ఫోసిస్ లో డెలివరీ బయింగ్ పెరిగి అది అబ్జర్వ్ చేయాలన్నమాట అండ్ విచ్ ఈస్ ఎ వెరీ పాజిటివ్ సైన్ అండ్ కంటిన్యూస్ గా కొన్ని లోస్ అయ్యేది ఈ మధ్య టచ్ అయిన స్టాక్స్ ఉన్నాయో వాటిలో డెలివరీ బయింగ్ హ్యూజ్ గా వస్తుంది లైక్ భారత్ ఫోర్జ్ అనమాట కాబట్టి మేబీ ఎవరన్నా త్రీ మంత్స్ టు సిక్స్ మంత్స్ వ్యూ తీసుకుంటానంటే భారత్ ఫోర్జ్ ఒకటి బై చేయొచ్చు అండ్ లాంగ్ బిల్డప్ కూడా ఏదైతే కంటిన్యూస్ గా బ్యాన్ లిస్ట్ లో ఉండి వీక్ గా ఉన్నా కూడా మనాపురం లో కాస్త డెలివరీ బయింగ్ అండ్ లాంగ్ బిల్డప్ బాగా అవుతుంది అది కేర్ఫుల్ గా చూడాలి అండ్ ఎల్ఐసి హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ చాలా లగాడ్ గా ఉన్న స్టాక్ చాలా రోజుల నుంచి అందులో దాదాపు ఓపెన్ ఇంట్రెస్ట్ అనమాట ట్వంటీ పర్సెంట్ జంప్ అయింది లాస్ట్ ఫ్యూ డేస్ లో అండ్ సిమిలర్లీ అదర్ వీక్ కౌంటర్స్ అనమాట లైక్ ఇండస్ టవర్స్ గానీ చాంబల్ ఫెర్టిలైజర్స్ గానీ వీటిలో కూడా లాంగ్ బిల్డప్ చూసాం కాబట్టి ఆ స్టాక్స్ లో కాస్త స్పెక్యులేటివ్ యాక్టివిటీ పెరిగే పాసిబిలిటీ ఉంది అయితే షార్ట్స్ ఎక్కడన్నా పడుతున్నాయి అంటే ఖచ్చితంగా అనమాట లైక్ బలరాంపూర్ చిని అశోక్ లే ల్యాండ్ ఆల్కెమ్ ల్యాబ్స్ గెయిలు జూబులెంట్ ఫుడ్స్ ఏబిఎఫ్ఆర్ఎల్ వీటిలో షార్ట్స్ కూడా డెవలప్ అవుతానే ఉన్నాయి కాబట్టి అట్లు ఎనీ ర్యాలీ వస్తే కనుక నేను అనుకుంటాం ఫిజులౌట్ అయ్యే పాసిబిలిటీ ఉంటుంది ఆల్ ఇన్ ఆల్ రిపీటెడ్ గా మనం చెప్తున్నాం ఈవెన్
ఇన్సెంటివ్ ఇస్తారు ప్రొడక్షన్ లింక్డ్ ఇన్సెంటివ్ స్కీమ్ ఇస్తారు సో ఆ స్కీమ్ ఇంప్లిమెంట్ అయితే మన దగ్గర లిస్టెడ్ కంపెనీలు కూడా కొన్ని ఉన్నాయి డీ లింక్ లాంటివి ఇలాంటి కంపెనీస్కి ఒక అడ్వాంటేజ్ వచ్చే అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఆ స్టాక్స్ మీద కూడా ఒక దృష్టి పెడదాం సో హార్డ్వేర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్లో ఇండియా చాలా వేగంగా ముందు ముందంజ వేస్తుంది ఫర్ ఇన్స్టాన్స్ ఫాక్స్కాన్ నిన్నగాక మొన్న హైదరాబాద్లో శంకుస్థాపన చేశారు వాళ్ళ ప్రాజెక్ట్కి సో ఇక్కడ నుంచి ఇయర్ పాడ్స్ కావచ్చు అలాగే ఎలక్ట్రికల్ ఎక్విప్మెంట్ రకరకాల మొబైల్ ఫోన్స్కి అవసరమైన ఇతర హార్డ్వేర్ ప్రొడక్ట్స్కి అవసరమైన ఎలక్ట్రికల్ గేర్ని ఇక్కడ తయారు చేయబోతున్నారు ఇట్స్ ఎ హ్యూజ్ ఆపర్చునిటీ ఫర్ హైదరాబాద్ ఇరవై ఐదు వేల జాబ్స్ క్రియేట్ కాబోతున్నాయి సో క్రెడిట్ ఆబ్వియస్లీ గోస్ టు మన కేటీఆర్ గారు అండ్ హిజ్ కొలీగ్స్ జయేష్ రంజన్ ఎట్సెట్రా సో డెఫినెట్లీ హైదరాబాద్ ఆంధ్ర నష్టం తెలంగాణకి లాభం అంతే అందుకంటే మనం చెప్పాల్సింది ఏం లేదు సో ఫాక్స్కాన్ మొదలైంది ప్రయాణం సౌత్లో మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో సో అక్కడ ఎస్సీజెడ్లో వాళ్ళ ప్రయాణం ప్రారంభం ఇప్పుడు హైదరాబాద్కి విస్తరించింది త్వరలో బెంగళూరులో ఐఫోన్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్లాంట్ కూడా బెంగళూరు సమీపంలో వాళ్ళు నెలకొల్పోతున్నారు సో ఫాక్స్కాన్ ఈజ్ ఎ మేజర్ ఇన్వెస్టర్ హైదరాబాద్లో ప్లాంట్ మీద ఫోర్ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయబోతున్నారు సరే మనం ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం చేష్టల గురించి మనం చెప్పుకోవాల్సిన పెద్దగా ఏం లేదు సో తప్పకుండా ఆంధ్రప్రదేశ్ ఒక అతిపెద్ద అవకాశాన్ని పెట్టుబడి అవకాశాన్ని కోల్పోయిన దాంట్లో ఎటువంటి సందేహం లేదు కియా మోటార్స్ కూడా బెంగళూరులో కర్ణాటకకే తన ఎక్స్పాన్షన్ ప్లాన్ని తరలించింది సో ఇలాంటి పనులన్నీ జరుగుతున్నాయి సో బట్ ఎనీవే వీఆర్ హ్యాపీ విత్ కేటీఆర్ గారు అండ్ హీస్ గవర్నమెంట్స్ ప్రోగ్రెస్ ఇన్ అట్రాక్టింగ్ మేజర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఇన్ టు డిఫరెంట్ సెక్టర్స్ అదే ఐటీ కావచ్చు హార్డ్వేర్ కావచ్చు ఫార్మా కావచ్చు రకరకాల సెక్టర్స్లో తెలంగాణ ఈజ్ ఏబుల్ టు ప్రోగ్రెస్ కంగ్రాచులేషన్స్ కేటీఆర్ గారు చిన్న బ్రేక్ తీసుకున్నా ఇప్పుడు దిల్ టిఎంటి స్వర్గసీమ స్టాండర్ ఫార్మ్స్ అండ్ ఎల్ఐసి సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షాప్ పునఃస్వాగతం రవీంద్ర గారు ఎలా ట్రేడ్ చేయాలి ఇవాళ ఓపెనింగ్ అయితే వీక్గా ఉండబోతోంది సెకండ్ హాఫ్లో మేబీ ఏదన్నా ఒక బౌన్స్ బ్యాక్ ఉంటుందా టాప్ లో హ్యాంగింగ్ మ్యాన్స్ ఎప్పుడైతే వస్తున్నాయో అది కొద్దిగా బుల్ స్టార్ట్నెస్ అని నిన్న కూడా మనం చెప్పడం జరిగింది అఫ్కోర్స్ ఎయిటీన్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ సైకలాజికల్ లెవెల్ వెళ్లే ఛాన్స్ ఉంది కానీ కూడా వి టాక్ సో ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే పొజిషన్ ఎయిటీన్ థౌసండ్ వన్ నైన్టీ ఫోర్ విచ్ ఈస్ ట్వెల్త్ రోజు ఏదైతే హ్యాంగింగ్ మ్యాన్ ఫామ్ అయిందో దాని లో కింద క్లోజ్ అవుతే థ్రెట్ ఉంటుందండి మేబీ ఎయిటీన్ థౌసండ్ సిక్స్టీ సెవెన్ వరకు సో ఎయిటీన్ థౌసండ్ సిక్స్టీ సెవెన్ కింద డిసెసివ్లీ టూ ఆర్ త్రీ డేస్ కింద క్లోజ్ అవుతేనే అప్పుడు అగైన్ ఒక సెల్ ఆఫ్ ఉండే ఛాన్స్ ఉంది ఆ సెల్ ఆఫ్ మనకి యాజ్ లో యాజ్ సెవెంటీన్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఆర్ సెవెంటీన్ థౌసండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ కూడా తీసుకొచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది సో ఇది ఎందుకంటే నో అంటే లాస్ట్ త్రీ మంత్స్ గా మనం చూస్తే సిక్స్టీన్ ఎయిట్ ట్వంటీ ఎయిట్ నుంచి ఎయిటీన్ థౌసండ్ టూ ఎయిటీ సిక్స్ దాకా పెరగటం చేసాం అఫ్ కోర్స్ ఈ మంత్ కి ఇంకొక ట్వెల్వ్ డేస్ ఉన్నప్పటికీ ప్రాబ్లీ లాస్ట్ టూ మంత్స్ లో బిగ్ మూవ్ ఏదైతే ఉందో అదో కన్సల్టేషన్ గానీ ఒక కరెక్షన్ జోన్ లో గానీ వెళ్లే ఛాన్స్ ఉంటుంది సో ఆల్ ఇన్ ఆల్ ఈ స్టేజ్ లో డెఫినెట్ గా బయో అండ్ డేస్ ఫస్ట్ ఎంట్రీ పాయింట్ వుడ్ బి ఎయిటీన్ థౌసండ్ వన్ నైన్టీ ఫోర్ అండ్ ఎయిటీన్ థౌసండ్ సిక్స్టీ సెవెన్ షుడ్ బి ద సెకండ్ ఎంట్రీ పాయింట్ అండ్ ఎయిటీన్ థౌసండ్ కింద స్ట్రిక్ట్ స్టాప్ లాస్ అనేది పెట్టుకోవాలండి అండ్ రెసిడెన్స్ జోన్ మనం చూస్తే కనుక మన అందరికి తెలిసిందే ఎయిటీన్ థౌసండ్ ఫైవ్ సిక్స్టీ సెవెన్ దగ్గర ఎయిటీన్ థౌసండ్ ఎయిట్ ఎయిటీ వన్ ఆల్ టైమ్ హై అయితే ఉంది సిమిలర్ చార్ట్ మనకి నిన్న మనకి వసంత్ గారు ఇంకోటి బేరీ షెంగల్ ఫింగ్ బార్ ఒకటి రావటం చేసాం సో ఈ బేరీ షెంగల్ ఫింగ్ బార్ ఏం సూచిస్తుందంటే మొన్నటి హై అంటే ఎయిటీన్ థౌసండ్ ఫోర్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ పైన డిసైసివ్లీ క్లోజ్ అవుతేనే మళ్ళీ బుల్స్ అగ్రెసివ్ గా లాంగ్ వెళ్లే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది అదర్వైజ్ బుల్స్ ఎవరైతే ఉంటారో దే సెల్ ఆన్ ర్యాలీస్ అన్న ఒక ఇండికేషన్ ఈ బేరీ షెంగల్ ఫింగ్ బార్ అని సిమిలర్లీ బ్యాంక్ నిఫ్టీలో ఒక రెడ్ బార్ చూసాం బట్ నిఫ్టీ అంతా వర్స్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ అయితే లేదు బ్యాంక్ నిఫ్టీలో కంపేరిటివ్లీ బట్ ఏదో ఉన్నప్పటికీ ఫార్టీ త్రీ థౌసండ్ త్రీ థర్టీ సెవెన్ ఏదైతే త్రీ డే లో ఉందో దట్ యాక్ట్ యాజ్ ఎ సపోర్ట్ అండ్ దాని తర్వాత ఫార్టీ టూ థౌసండ్ ట్రిపుల్ నైన్ సో అరౌండ్ ఫార్టీ త్రీ థౌసండ్ అనుకోవచ్చు మనం దట్ విల్ యాక్ట్ యాజ్ ఎ సపోర్ట్ జోన్ విచ్ ఈస్ ట్వంటీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ సో మన అందరికి తెలుసు ఐ థింక్ ఇట్ అటె
BPCL gaani, Coal India gaani, ONGC gaani, they are also contributing to Nifty. So otherwise Nifty would have fallen more. And again, a stocks are beaten down now. What we have seen some buying. Pharma gaani, IT gaani, defense space lo gaani, we have seen some good buying good and check out. And all these days, aggressive up moves say with them, what is the profit taking route on Jisho? Say Tata Motors, Ghani, M&M, uh, uh, even if you have selling key loan out on Jisho. So all in all, buy on dips can market as a situation, but stop losses must. In the case, everyday new set of stocks and new sectors could emerge out on Jisho. No? And Big Daddy Reliance could in a bunch correction route on Jisho. So almost it came from 2510 to 2450. So 2428 and 2414. I have a support zone for the Reliance to enter. So, in the next indices management, the Reliance to 100 rupees is up to move the chances. And here, the contact reason is that only 20 rupees is stop loss. So, 1 is to 5 risk reward. And new highs hit out in the stocks, in the already put a lot of stocks. So, what is the strong stocks we have to keep in watch list? If we are correct, probably we should try to buy. For example, the other day we told data Pattern. So, if you have all time high, you correct the dips. So, 1717 inch, 1520 dakar out again in 1622 So, we should have very selected stocks and uh, uh, very known stocks or comfortable stocks. Ne. It depends on the individual. And uh, I think location there is again a buying opportunity. So, 173 inch, 153 in the correction route on So, buying opportunity in the country, 145 to 136 and again demand zone. So, our stock now level low. Or at least one quarter view, no, they should buy. And again, TD Power, man, almost 100 rupees, 113 inch advocate just not to buy any. The last stock would have 207 hit, 192 to take a close in the then entry point again 167 to 175 majula on the Gavati. Punch of correction law, last stock could be scotched. So, market of Sir Partham model of Nantaganka 18,060 Kinda, I think one should be careful. That's where the uh, breakdown point and one chip. Right. In that, manu Foxconn gorinch matter kuna. Foxconn semiconductor plant, either badlo osthandi. So this is just a beginning. Semiconductor manufacturing, ikarunchi, either badlo punch kuna avka saalu Foxconn thone madal kaabot nai. So, idhi aap pranto, idhte Foxconn plant osthandi, Congar Kalan and beyond. Pharma city anive osthandi. So it is semiconductor industry gorada osthe. This is going to create a big real estate boom in either bad. So, 2014 in Hyderabad, invest in real estate. Lo. City surroundings, ho, city lo ho, three times, four times in the investment. In the market, we have to talk stocks, gurinche. real estate, there is a huge opportunity. Ondi. In the case of Hyderabad, lo, Phoenix IT Park, lo, GIC, Singapore Sovereign Wealth Fund, GIC is a general insurance corporation. Ka. Singapore government is an arm. Waldu, uh, 1 lakh, uh, 1 million, 1.1 million square feet uh, lease with this corner. Phoenix Valley Summit, na, or IT Park lo. Din ko listed company gorada or kano bandha ondi. Tarata matter kuna idanta oxari koli kochin tarata. Apur maybe we can also talk about uh, the beneficiary listed company from this transaction, from this deal. All in all, man chappe din nte Hyderabad real estate market is uh, a gold mine now. We have a huge opportunity. We have prices to compare to the prices. We have a lot of So keep an eye. Okay, so what is the price of the Nifty pre open uh, trade? Nifty Bank is just a point of the pre opening trade. Let's see. We have a lot of people who are open to the price of the Nifty. Uh, VB Rao, SV Rao, mail bomb chair. Any public sector banks results which I got the best result which in the best bank now on it. SBA result in car also on the 18th rape was on the so SBA result to go to Chandra comment chat on some on the same on the but if you don't go to not low Bank of Baroda Brahman and result it's in the Chala strong result from Bank of Baroda to snai wala ET logo da uh, bank MD oka intro each other we are on par with any of the private banks in terms of technology and other issues and chapter the rindi on the confident kind of statement is charante definitely they are confident PSU banks adhinathalanth easy ga conservative on tar uh, aggressive comment to chair and on the prabhutva parivakshan loan adus on tundh kawati so bank of baroda seems to be on a better footing of course kenra bank uh, has got its own strengths here on do on the best banks and coach 
ఇప్పుడున్నారు మీ దృష్టిలో ఏది బెటర్ పిఎస్యు బ్యాంక్ నా చాయిస్ కెనరా బ్యాంక్ అండి ఎందుకంటే యాస్ ఆఫ్ నో అనమాట దాన్ని ఓవరాల్ ఎన్పిఎస్ స్ట్రక్చర్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా చూస్తే కనుక కేర్ఫుల్ గా కెనరా బ్యాంక్ లుక్స్ గుడ్ బెట్ అండ్ డీసెంట్ కరెక్షన్ కూడా వచ్చేసింది రీసెంట్లీ కాబట్టి యాస్ ఆఫ్ నో ఇన్వెస్ట్మెంట్ వైజ్ చూస్తే కనుక అంటే కెనరా ఈస్ ఆఫరింగ్ బ్రైట్ పాసిబిలిటీ ఇక్కడ నుంచి ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ రిటర్న్స్ అయితే ఈజీగా రావచ్చు స్టాక్ ఆల్రెడీ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ లెవెల్స్ నుంచి ఒకసారి బిలో త్రీ హండ్రెడ్ కింద డిప్ అయ్యి ఇప్పుడు త్రీ నాట్ సెవెన్ అక్కడ ట్రేడ్ అవుతుంది ఇట్ కెన్ ఈజీలీ గ్రో అప్ టు త్రీ సెవెంటీ ఫైవ్ టు త్రీ ఎయిటీ కూడా ఓకే సో బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా కూడా టూ టెన్ టూ ట్వంటీ ఈజీలీ టచ్ అయ్యే అవకాశాలు మనకు కనిపిస్తున్నాయి చూద్దాం ఈ రెండు బెటర్ బెట్స్ గానే కనిపిస్తున్నాయి ఈ సమయంలో కాలర్స్ లైన్లో ఉన్నారు హలో హలో నమస్తే అండి హలో ఓకే హలో కాల్ ఆయన వినిపిస్తుందా సార్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్ గుడ్ మార్నింగ్ అరేండి సార్ నా పేరు రవిశేఖర్ ఫ్రమ్ బెంగళూరు అడిగండి ప్రశ్న అడిగి సార్ నా దగ్గర టాటా మోటార్స్ లాస్ట్ ఒక ఫోర్ ఇయర్స్ గా ఉన్నాయి ఫోర్ థర్టీ ఫోర్ లో కొన్నాను అది ఇప్పుడు ఫైవ్ హండ్రెడ్ ప్లస్ వస్తుంది కదా సో అది ఒకటి నెక్స్ట్ ఆదిత్య బిర్లా క్యాపిటల్ సో నేను చాలా హై రేట్ లో వన్ నైన్టీ ఫోర్ లో కొన్నాను సార్ ఇట్స్ బిన్ ఆల్రెడీ ఫైవ్ ఇయర్స్ సో నౌ ఇట్ ఈస్ కమింగ్ టు క్లోజర్ టు దట్ నంబర్ సో కెన్ ఐ హోల్డ్ ఇట్ ఆర్ కెన్ ఐ అట్ దిస్ పాయింట్ కెన్ ఐ ఎగ్జిట్ ఫ్రమ్ దేర్ ఏబి క్యాపిటల్ అండ్ కమ్ అవుట్ సార్ అట్లానే టాటా మోటార్స్ కూడా ఈ టైంలో నేను ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకుని వచ్చి అయితే స్టిల్ ఐ కెన్ హోల్డ్ కంటిన్యూ చేయొచ్చా రవీంద్ర గారు ఏబి క్యాపిటల్ వన్ నైన్టీ వస్తే ఎంఎస్ కోవచ్చు ఇక్కడ సి ఏబి క్యాపిటల్ ఆఫ్టర్ టోటల్ అండర్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇప్పుడే పర్ఫార్మెన్స్ స్టార్ట్ అవడం చూస్తున్నాండి సో దీని ఆల్ టైమ్ హై మనకి ప్రీవియస్లీ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ లో టూ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ దాకా కూడా వెళ్తాం చేసాం ఆఫ్ కోర్స్ దీనికి వన్ ఎయిటీ నైన్ లో కీ రెసిడెన్స్ ఉంటుంది ఇన్ కేస్ ఇది వన్ నైన్టీ ఆయన కాస్ట్ ప్రైస్ దాటింది అంటే కనుక ఆల్ టైమ్ హై కూడా డెఫినెట్లీ హిట్ చేసే ఛాన్స్ ఉంది సో ఎప్పుడు కూడా స్ట్రెంత్ ఉన్న స్టాక్ ని విషుడ్ అండ్ సెల్ ఎందుకంటే ఫోర్ ఇయర్స్ వెయిట్ చేశారు మేబీ ఇంకో వన్ ఇయర్ లో యూ మెట్ మేక్ సమ్ గుడ్ మనీ అని నా ఉద్దేశం లేదు స్మాల్ క్యాప్ కదా ఐ డోంట్ వాంట్ టు టేక్ రిస్క్ అనుకుంటే కనుక ట్రైలింగ్ స్టాప్ పెట్టుకోమంటారు డౌన్ సైడ్ సో యాజ్ ఆఫ్ నో స్టాప్ లాస్ ఇస్ అరౌండ్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ ఇన్ కేస్ ఇది వన్ నైన్టీ దాటింది అంటే కనుక ప్రాబ్లీ అక్కడ ట్రైలింగ్ స్టాప్ వన్ సెవెంటీ వన్ సెవెంటీ టూ సంథింగ్ ఇట్ విల్ కమ్ అక్కడ ఐ థింక్ ఇట్ షుడ్ కీప్ స్టాప్ లాస్ అండ్ రన్ ద పొజిషన్ అని చెప్తాం అండ్ టాటా మోటార్స్ కూడా ప్రాబ్లీ హెస్ వెయిటెడ్ ఫర్ ఆల్మోస్ట్ దీస్ మెనీ ఇయర్స్ అండ్ ఇట్స్ జస్ట్ అబౌట్ ఎయిటీ పాయింట్స్ అవే ఫ్రమ్ ఆల్ టైమ్ హై సో టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ లో సిక్స్ నాట్ ఫైవ్ రావటం చేసాం so it's very easily achievable and ikkada nunchi chuste gani of course corrections ane untai because last uh, one year lone stock uh, almost 380 to 530 veratam chusna ee four months lone rather so definitely corrections untai i suggest to hold tata motors and maybe 600 that naka i should try to pa- take partial profits on nasation in fact in 480 ochindi ante ganaka market correction lo it should be added ane nasation okay <coughs> right మరో కాలర్ లైన్ లో ఉన్నారు హలో గుడ్ మార్నింగ్ సార్ మార్నింగ్ అండి సార్ నా పేరు నాగూష్ అండి నేను కడప నుంచి మాట్లాడుతున్నాను అలాగేండి సార్ నాకు రెండు డౌట్ ఉన్నాయి సార్ అడగండి ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి టీడిఎంఎల్ వన్ నాట్ ఫైవ్ లో ఉన్నాయి సార్ యావరేజ్ ప్రైస్ ఓకే హలో వినిపిస్తుంది అడగండి ఓరియంట్ గ్రీన్ పవర్ లాంగ్ టర్మ్ కోసం కొనొచ్చా టీటీఎంఎల్ ఉన్నాయి నూట ఐదులో ఓకే కుటుంబరావు గారు ఏంటి సలహా అంటే ఆయన సెలెక్ట్ చేసిన స్టాక్స్ రెండు కూడా అనమాట చెప్పిన తీరు చూస్తా ఉంటే వితౌట్ ఎనీ హోంవర్క్ బ్లైండ్ గా రూమర్స్ తోటి ఎవరన్నా చెప్తేనే దాన్ని బట్టి కొన్నట్టు అయితే అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే టీటీఎంఎల్ మనకు తెలుసు హైలీ స్పెక్యులేటివ్ టాటా స్టాక్ అయినా కూడా పడితే అప్పర్ సర్కెట్ లేకపోతే లోవర్ సర్కెట్ వాల్యుయేషన్ లేదు నష్టాలు చూపిస్తున్న కంపెనీ కాబట్టి అది మామూలు ఆర్డినరీ ఓకే జూమ్ లింక్ ఫెయిల్ అయింది కుటుంబరావు గారిది సో రెండు కూడా మీరు టీటీఎంఎల్ ముఖ్యంగా స్పెక్యులేటివ్ కౌంటర్ లో ఉన్నారు ఓరియంటల్ గ్రీన్ ఈజ్ ఓకే ఫండమెంటల్లీ కొంతవరకు మనకు యా మీది మధ్యలో కట్ అయింది కుటుంబరావు గారు పవర్ అండి ఒక్క నిమిషం రైట్ ఓరియంటల్ గ్రీన్ గురించి ఏం చెప్పారు ఓరియంట్ గ్రీన్ పవర్ పెన్
హ్యూజ్ ఈక్విటీ అండ్ డెఫినెట్లీ అనమాట టర్న్ అరౌండ్ పర్ఫార్మెన్స్ అని చెప్పి ఒకసారి ఏదైతే ఎనిమిది రూపాయలు తొమ్మిది రూపాయలు ఉందో దాన్ని పన్నెండుకో పదమూడుకో తీసుకెళ్ళటానికి చూస్తారు రూమర్స్ లో రన్ అవుతారు ఈ షుడ్ మేక్ ఏ మచ్ బెటర్ చాయిస్ అండి అంతేగాని ఇలాంటి స్టాక్స్ జోలికి వెళ్ళకూడదు ఎనిమిది రూపాయలే ఉంది తొమ్మిది రూపాయల్లో ఉంది ఈ స్టాక్ ఇలాంటి స్టాక్స్ జోలికి వెళ్ళొద్దండి చాలా మంచి కంపెనీలు ఉన్నాయి కదా మనకు లిస్టెడ్ స్పేస్ లో ఇటువంటి స్టాక్స్ మీరు ఎందుకు సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నారు ఇంకా ఏమన్నా మీ పోర్ట్ఫోలియోలో ఇతర స్టాక్స్ ఉన్నాయి లేదో తెలీదు రెండు కూడా ఇమ్మీడియట్లీ మీరు అమ్మేసుకుని బయటపడదగిన కౌంటర్స్ అసలు ఓరింట్లో అయితే అసలు ఎంటర్ కావద్దు మరో కాలర్ లైన్లో ఉన్నారు హలో సార్ నమస్కారం సార్ నమస్తే అండి మీ పేరు అడగండి ప్రశ్న అడగండి సార్ ఒకటి రెండు క్వశ్చన్లు ఉన్నాయి సార్ ఈ తర్వాత ఇంజనీరింగ్ ఇండియా ఇంజనీర్స్ ఇండియా నైన్టీ ఫైవ్ లో కొన్నాం సార్ ఇప్పుడు వన్ నాట్ టూ వన్ నాట్ త్రీ ఉంది సార్ తర్వాత రతన్ ఇండియా రతన్ ఇండియా ఆ తర్వాత ఫైవ్ పర్సెంట్ క్యాపిటల్ డిమాండ్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేసినాం సార్ దానివల్ల అది ఒరిజినల్ ఏనా సార్ యాప్ ఒరిజినల్ ఏనా అంటే ఏమన్నా నమ్మకం నమ్మొచ్చా లేదా అనేది కదా డౌట్ నమ్మొచ్చండి ఏమి ఇబ్బంది ఏం లేదు ఫైవ్ పైసా క్యాపిటల్ డిమాట్ అకౌంట్ సంబంధించి కావచ్చు ట్రేడింగ్ సంబంధించి కావచ్చు సరే ఈ రతన్ ఇండియా ఇంజనీర్స్ ఇండియా గురించి మాట్లాడుకుందాం మార్కెట్ ఓపెన్ అయింది కాబట్టి ఈలోగా కాసేపు ఓపెనింగ్ విశేషాలు చూద్దాం అనుకున్నట్లే స్వల్ప నష్టంతో ఓపెన్ అయింది ఒక పదిహేను ఇరవై పాయింట్ల నష్టం మనకు నిఫ్టీలో కనిపిస్తుంది బ్యాంక్ నిఫ్టీ కూడా యాభై అరవై డెబ్బై పాయింట్ల నష్టంతో కనిపిస్తుంది సెన్సెక్స్ది అదే పరిస్థితి మిడ్ క్యాప్ ఇండెక్స్ ఫ్లాట్గా ఓపెన్ అయింది ఫిఫ్టీన్ పాయింట్స్ డౌన్ నేను ట్వెల్వ్ ఎయిటీ ఎయిట్ స్టాక్స్ అడ్వాన్సెస్లో ఉంటే ఫోర్ థర్టీ స్టాక్స్ డిక్లైన్స్లో ఉన్నాయి కాబట్టి మిడ్ క్యాప్స్ పరిస్థితి బెటర్గా ఉందని అనుకోవచ్చు మారుతి సుజుకి పాజిటివ్గా ఓపెన్ అయింది ఎంఎండ్ఎం పాజిటివ్గా ఓపెన్ అయింది సో ఆటో స్టాక్స్లో మళ్ళీ కొంత బయింగ్ కనిపిస్తోంది ఓపెనింగ్లో ఐటీ ఇండెక్స్ ఈజ్ డౌన్ వన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ పాయింట్స్ డౌన్ ఆల్మోస్ట్ పాయింట్ సిక్స్ పర్సెంట్ డౌన్ సో ఇన్ఫోసిస్ హెచ్ఎల్ టెక్ టీసీఎస్ ఇవన్నీ కూడా నష్టాలతోనే ఓపెన్ అయ్యాయి బట్ ఆన్ ది అదర్ సైడ్ ఆటోస్ కోల్ ఇండియా డిఆర్ఎల్ హీరో మోటోకార్ప్ ఇవన్నీ పాజిటివ్గా ఓపెన్ కావడం చూస్తున్నాం బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఫ్లాట్గా ఉంది సో రవీంద్ర గారు ఏం చేయొచ్చు యాక్చువల్లీ నిన్నటి లో ఇంకా కట్ అవ్వలేదండి సో ప్రాబ్లీ నిన్నటి క్లోజింగ్ యావరేజ్ ప్రైస్ తీసుకోకపోతే కనుక ఎస్టర్డేస్ లో వాజ్ ఎయిటీన్ థౌసండ్ టూ సిక్స్టీ టూ సో వీఆర్ ఆల్మోస్ట్ దేర్ సో అక్కడికే వచ్చి ఒక రివర్సల్ రావటం చూసాం ఫస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్ ఇస్ క్రూషల్ అండి ఒకవేళ ఎయిటీన్ థౌసండ్ టూ సిక్స్టీ టూ కింద క్లోజ్ అయిందంటే కనుక వీ మైట్ గెట్ ఆపర్చునిటీ అట్ ఎయిటీన్ థౌసండ్ వన్ నైన్టీ ఫోర్ అగైన్ రేపు ఎక్స్పైరీ ఉంది కదా ఇంత కుటుంబ ప్లే ఎక్కడ ఉందో ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో ఒకవేళ ఎయిటీన్ త్రీ దగ్గర మేజర్ లాంగ్స్ స్ట్రాంగ్ హ్యాండ్స్ ఉంటే కనుక ఐ థింక్ రేపు మళ్ళా అగైన్ ఎయిటీన్ ఫోర్ ఎయిటీన్ ఫైవ్ కూడా వెళ్లే ఛాన్స్ ఉంటుంది ఒకవేళ వీక్ ప్లేయర్స్ ఉంటే కనుక ఎయిటీన్ థౌసండ్ వన్ ఫిఫ్టీ కింద కూడా క్లోజ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది సో ఆల్ ఇన్ ఆల్ బై టిప్స్ అని చెప్తాను సో ఎయిటీన్ వన్ నైన్టీ వస్తే కనుక రిస్క్ రివార్డ్ ఇస్ గుడ్ అని చెప్పొచ్చు సో రిజల్ట్స్ పాజిటివ్గా వచ్చిన స్టాక్స్ ని మార్కెట్ ఇవాళ రివార్డ్ చేస్తుంది అంబర్ ఎంటర్ప్రైజెస్ పాజిటివ్ రిజల్ట్ సిక్స్టీన్ పర్సెంట్ టాప్ అలాగే క్రెడిట్ యాక్సెస్ గ్రామీణ బ్యాంక్ మంచి రిజల్ట్ ఇచ్చారు ఫోర్ పర్సెంట్ టాప్ త్రివేణి టర్బైన్స్ అదే పరిస్థితి త్రీ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ సీసీఎల్ ప్రొడక్ట్స్ మంచి బెటర్ రిజల్ట్స్ వచ్చాయి ఫోర్ ఫోర్ పర్సెంట్ టాప్ వరుణ్ బేవరేజెస్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ సైంట్ అపార్ ఇండస్ట్రీస్ థర్మాక్స్ ఐఆర్బి ఇన్ఫ్రా జెన్సార్ టెక్నాలజీస్ ఇవన్నీ పాజిటివ్గా ఓపెన్ అయ్యాయి డేటా ప్యాటర్న్ కూడా సిక్స్టీన్ ట్వంటీ త్రీ పాజిటివ్ ఓపెనింగ్ మనం చూస్తున్నాం నష్టాలతో ఎటువంటి మిడ్ క్యాప్స్ కనిపిస్తున్నాయి ట్రేడింగ్ టర్న్ డౌన్ ఫోర్ త్రీ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ కెంప్లాస్ సన్మార్క్ రిజల్ట్ డిసప్పాయింట్ చేసిన త్రీ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ డౌన్ అదాని టోటల్ గ్యాస్ ఎల్ఐసి హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ ఒబ్రాయ్ రియల్టీ జూబులెంట్ ఎంగ్రీవియా టైట్ జిందాల్ స్టీల్ గ్రాన్యూల్స్ ఇండియా వొడాఫోన్ గ్రీన్ ప్యానల్ ఎల్జీ ఎక్విప్మెంట్స్ పీబీ ఫిన్టెక్ ఇలాంటివన్నీ కూడా స్వల్ప నష్టాలతో మనకు ఈ సమయంలో కనిపిస్తూ ఉన్నాయి సో ఇక ఇంజనీర్స్ ఇండియా గురించి అడిగారు ఇందాక ఒక కాలర్ కుటుంబ గారు ఇంజనీర్స్ ఇండియా ఏం చేయొచ్చు ఇంజనీర్స్ ఇండియా హోల్డ్ చేయమంటానండి పిఎస్టు కౌంటర్ అయినా డీసెంట్ వర్కింగ్ ఉన్న కంపెనీ అనమాట కన్సల్టెన్సీ కానీ ఇవన్నీ కూడా హ్యూజ్ ఆర్డర్ బుక్ ఉంది వాళ్ళకి కాబట్టి డెఫినెట్లీ హోల్డ్ అని అంటాను రతన్
सुमार नलब वेल रूपये इनवेटर मंजेना फार्मा सन फार्मा यानी सिप्ला चेयन बलोचने राटाक एल इनोसि रिलयन बेस्ट चाईस सन फार्मा सिप्लाना असफो सिप्ला तिगे रीगैन अवतमी मोमेंटम अंक सिप्ला प्रिफर बट लारजेस्ट मार्केट क्या कंपनी फार्मा सन फार्मा अच्छे रीसे मूड इश्यूस यूएस एफ दीचनायो दा तो अन्ट स्टाक स्टाग्नेट बिलो थौज बट सिप्ला स्लोली गेनिंग ट्राक्शन मन केफुल अबर्वे लास्ट थ्री मंथ लोस दी दादा एट सिस्ट एट सी दीचन इप्ड नई ट्वेंटी फाइव नई थर्ट लवल्स वा नड़ते सिप्ला कैन मूव मच फास्टर दैन सन फार्मा इन शार्ट टर्म अच्छा ओके आखे नागेश्वर गार मेल पंपर अया पोलिटली लोडेड स्टेट इतना क्रेडिट टेम के एटीआर गार लेते आरबीआई की यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की क्रेडिट इवान अया मेरे मोडी गार अभिमान नीन अंत अभिमा आई पगड़े दाखी कारण पगड़दा डेफली पोलिटल उद्देश्य ले इपूर मं पे वाले पगटो ने इंतजी तिटल अलवाटा मन सोसईटी में प्रतिदा की यूट्यूब असल असल भरी लेने विधा तिटल तिटुड़ कार्यक्रम कटे पगड़ कार्यक्रम अपलोडते मन पॉजिट उ मन हाई उड़गल अला उ प्रयत्न चाहे अलागे जीवित नैगटिवे साध्य तग्च इकड़ा विमर्श चयने परपा अभी काम विमर्श लेको मसाला ले विमर्श कोसमें का अब एवरना मं पे पगट तपक सर कार्यक्रम मुगे मन पीसीआर चुप्त इकड़ तो कार्यक्रम मुगे मन टीवी फाइव आफ्टर ब्रेकफास्ट षो दीवी यूट्यूब झानल को थैंक्स फर् वाचि